。姐姐，我听说太后急召姐姐来慈宁宫，可有什么事？无事。若无事，太后不会特意召见姐姐。可是太后问起了大阿哥和三阿哥的事。我去找太后说明白，这件事情是我做的，和姐姐没有任何干系。这件事儿就到这儿了，已经了了，也不要再提了。嗯、姐姐，我早就跟你说过，你做跟我做有什么分别呢？姐姐，我以为你不喜欢我很绝，再也不会理我了。我明白你的所作所为都是为了我考虑，只是这样的事儿不敢再有第二次了。即使躲得过太后的雷霆之吻，也逃不过自己的良心。陈贵妃病了这些日子，皇帝肯去看过她吗？陈贵妃得的是心病，儿子去看了也无用。心病还要心药医，陈贵妃的心药在你那儿。儿子若是要治好陈贵妃的心病，便是要收回当日所说的话，去告诉陈贵妃，永皇和永璋还有登上太子之位的可能。皇娘，这孩子们。有了不该有的心思，儿子实在是忍无可忍。哎，小心噎着，来喝口汤，润一润。哀家明白，孩子们让你寒心了，可是儿大不由娘，未必都是纯贵妃的错。皇帝是个念旧情的人，但后宫不可一日无主。后位久虚，人心浮动，就会生事。皇娘，孝贤皇后刚过世，儿子无心立后。若真要立后，也得等两年后丧期满。皇帝长情，可六宫之事不能无人主持。或者皇帝可以先封一位皇贵妃，为同父后设六宫室。哀家看，纯贵妃儿女双全，是个好人选。若是论子嗣，自然是纯贵妃的儿女最多；若是论打理后宫之事，贤贵妃协理六宫年久，处事妥当。更可为皇贵妃之选。贤贵妃的家世你知道，乌拉那拉氏早已破落，贤贵妃在前朝对你无助。没有家世便是最好的家世。你是怕有人依仗家世外戚专权？皇帝，你要记住，宫中后嗣为上。正是因为没有子嗣，贤贵妃才可对皇嗣们一视同仁。好，行礼，谢皇上龙门。
皇贵妃娘娘，奴才先行告退，回去向皇上复命了。天气炎热，想必大家也都累了，不如到礼物宽坐。本宫准备了冰镇的杏仁饮。到底是皇贵妃了，不一样都坐吧，谢谢皇贵妃。孝贤皇后心丧，金川战事焦灼，前朝后宫都不安宁，所以这次的册封礼就简单些了。皇贵妃能操持成这样，也是不容易了呢。皇贵妃辛苦了。说来，咱们还没正式恭贺皇贵妃大喜呢。嘉贵妃快要生产了，就免了吧。谢皇贵妃了。恭贺皇贵妃大喜。大家都是侍奉皇上的人，不要因为名分耽搁了情谊，都起来吧。多谢皇贵妃。战事焦灼，皇上焦心，所以请了南域圣地的安吉大师来宫中助导。过几日就进宫了，到时候咱们可以一并为了战事顺遂，大清祥瑞祈福。我听闻安吉大师修为深厚，在很多地方都广受尊崇。还听说他年轻有为，相貌端正，令人一见如沐春风。靖贵人，这可不是咱们身为嫔妃该说的话。是。皇贵妃，我产期将至，总有不适，怕是白担了这协理六宫的名头，却什么事也帮不上，心里头总是过意不去呢。这你就不必挂心了。你只要养好身子，平安的诞下皇嗣最要紧。是。太医说我怀的这胎应该又是个男胎，我也一定会平平安安的为皇上再生下一位阿哥的。李欣，你先下去吧。啊。怎么了？刚刚收到消息，老王爷立誓，世子顺利继位，一世母族信望。听说新王承袭王爵，要进京拜见皇上。再见他一面了，是，肯定能见一面。这回主封了贵妃，新王知道肯定高兴。只可惜，纯贵妃倒了，是乌拉那拉氏封的皇贵妃，白白便宜了他。按照皇子的长幼次序，也该轮到咱们永城了。乌拉那拉氏没有子嗣。况且他才刚登上皇贵妃之位，还没站稳，谁去推一把，他就倒了。皇贵妃要是倒了，宫里就只有您了。等信王进京的时候，我要告诉他这个好消息。令贵人怎么来了？我是来看望嘉贵妃的。主儿孕中疲惫，正歇息呢，令贵人请回吧
。好，这些薄礼，替我转交给嘉贵妃吧。启祥宫不缺这些杂件，您客气了。贵人还有别的事儿吗？往后令贵人来不必与他啰嗦，他从前就是启祥宫的一个宫女，还给他行什么礼？是。令主，奴才给令贵人请安。金钟公公，请起吧。这大热天的，令主脸色不大好。瞧您这神色，是又被启祥宫给挤兑了？想讨好嘉贵妃，连个机会都没有。那是，人家又要生了，您却连个公主都没有。皇上啊，一心都在前朝的战事上，连永寿宫的门都不进了，我能有什么办法呀？没办法也得想办法呀。奴才捧了您上来，可不是看您发愁的。您看人家纯贵妃就知道，恩宠不多不要紧，能生就行啊。哎，可是生孩子这事儿，还得您自个儿想办法。除了您自己，谁都帮不上啊。生孩子，生孩子。还有一件要紧的事儿。奴才方才看见师傅急匆匆的去派人押解御史的新王爷入京了。什么？那可是嘉贵妃母族的王爷呀！是，奴才细细打听了，御史的新王爷逼得发妻自裁，皇上龙颜大怒，如今只瞒住了嘉贵妃，怕她惊动了胎气。哟，可御史王爷被押入京城。这事儿可瞒不住啊！是瞒不住啊，可嘉贵妃要是在临产前知道，令主说会怎么样呢？嗯、当然了，万一嘉贵妃在生了孩子以后才知道这事儿，怕是再生气也不会上身。我明白了，这个消息我会好好留着。奴才还得去送糕点，先行告退。兰翠，去替我找一个人。您终于肯翻牌子了，六宫的主们可都盼着您呢。都半个多月了，您的心都悬在金川的战士上了。许安，前些日子朕去哪儿少些啊？纯贵妃、于妃、梅嫔、令贵人那儿，您都去的不多。哦，令贵人常来给皇上请安，却总进不着您。上回燕窝戏粉之事，总见令贵人粗俗。罢了，还是淑嫔吧。这，这三日以后，要带嫔位以上的妃子去斋宫祈福一日一夜，为金川战事助导。嘉贵妃快要临产了，也要去吗？让嘉贵妃好好歇歇吧，奴才这就去安排